Moin! Willkommen in Hamburg an der S-Bahn Friedrichsberg. Hier seht ihr das Eingangsgebäude. Davor gibt es Fahrradständer, einen Parkplatz und einen Dönerimbiss. Von der Bahn selbst ist nicht viel zu sehen wegen der vielen Lärmschutzwände. Dafür müssen wir auf die andere Seite der Bahnstrecke gehen. Von dort kann man die Züge auf der Brücke über den Fluss Eilbeek beobachten. Neben dem Fluss wird gerade gebaut. Etwas weiter nördlich, also links von der Brücke, sind die Züge noch hinter den Bäumen zu sehen. Dieser hier bremst gerade ab bei der Einfahrt in die Station. Ein weiterer Blick besteht noch beim Lidl-Parkplatz an der Brauhausstraße. Gehen wir nun in das Eingangsgebäude und auf den Bahnsteig. Bei bestem Hamburger Schmuttelwetter sehen wir, wie ein Zug der Linie S1 in Richtung Wedel abfährt. In den letzten Tagen waren mehrere Stürme über Hamburg hinweggezogen. Das sieht man noch an dem Bruchholz, das hier auf dem Bahnsteig liegt. An dem Mast in der Mitte seht ihr ein Schild mit einem Flugzeug. Dort hält der Zugteil, der zum Flughafen fährt. In der Regel fahren die vorderen drei Wagen eines Zugs zum Flughafen und die hinteren drei nach Poppenbüttel. Neben den beiden S-Bahn-Gleisen liegt das Gleis der Hamburger Güterumgehungsbahn. Dort fahren überwiegend Güterzüge von und nach Skandinavien. Ein Blick auf das eher schlichte Bahnsteigdach. Hier kommt eine S-Bahn nach Norden an, also in Richtung Poppenbüttel und Airport. Hier sehen wir eine S-Bahn der Gegenrichtung nach Blankenese. Ein Blick auf den Treppenzugang. Zusätzlich gibt es hier auch einen Aufzug. Links hinter der Lärmschutzwand liegt das Eingangsgebäude. Hinter mir tropft der Regen kräftig auf ein Abdeckblech. Rechts 
fährt ein Zug aus in Richtung Hauptbahnhof. Und dort seht ihr auch eine Lücke in der Lärmschutzwand. Dort liegen die Aufnahmeorte der Bilder, die am Anfang des Videos zu sehen sind. Es ist Sonntagnachmittag. Darum fahren die Züge alle 10 Minuten bis Blankenese, aber nur alle 20 Minuten bis Wedel. In Friedrichsberg kann man auch zu mehreren Buslinien umsteigen. Hier an der Krausestraße hält zum Beispiel der Bus 23. Direkt beim Eingangsgebäude hält der Bus 16 in Richtung Innenstadt. Die Straßen Eilbegtal und Eilbeker Weg sind beide Einbahnstraßen. Darum hält der Bus 16 in der Gegenrichtung nicht direkt gegenüber, sondern ein paar Meter entfernt. Zum Abschluss seht ihr noch zwei Nachtaufnahmen aus dem Jahr 2018. Hier fährt ein ICE 1 zum ICE-Betriebswerk in Eidelstedt. Das kommt auch jetzt immer mal wieder vor. Achtet einmal auf die Zielanzeiger der S-Bahn. Damals hingen dort noch die Vorläufer der heutigen Anzeiger, nämlich die Modelle mit Matrix-Anzeige. Und hier ein Zug der Nordbahn in der Gegenrichtung. Habt ihr mitgezählt? Eins, zwei, drei Einheiten Stadler Flirt. Es dürfte sich um eine Überführungsfahrt gehandelt haben, denn im Linienbetrieb fahren in der Regel nur zwei Einheiten zusammen. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.